E siamo giunti al consueto appuntamento con la rubrica del venerdì a cura di Marianna Emilio, tra qualche istante teatrando. Ben ritrovati ai telespettatori di Teatrando. Questa settimana ci troviamo in una location particolare. Siamo all'Arena Flegrea per incontrare i protagonisti e per presentare insieme il nuovo cartellone. L'Arena Flegrea riapre le porte alla città. Alla guida il gruppo Floro Flores che dal 2015 ha rilevato e restaurato la struttura e la manterrà per i prossimi 12 anni. L'investimento sull'arena è un investimento importante, abbiamo investito circa 2 milioni e mezzo di euro per prima per ristrutturarla e poi per dare una programmazione che sia di altissimo livello qualitativo, cosa che mancava da Napoli ormai da una decina d'anni. Napoli rientra diciamo, nel, nel circuito dei grandi eventi a livello nazionale e tra poco anche a livello internazionale. Artisti internazionali e locali, concerti in esclusiva per l'Italia meridionale e musica di ogni genere, scelta sulla base dell'eccellenza. Riusciremo a diciamo, eh, diversificare i generi dal pop rock alla classica al trip hop come quello di Massive Attack. Quindi avremo l'icona del rock Massive del Robert Plant il 22 luglio, il 27 luglio ospiteremo Massive Attack eh, appunto con questa musica di qualità elettronica che riesce ad, ad, ad intercettare un pubblico giovane ma anche con un target un po' più elevato. Riteniamo e speriamo e contiamo anche sui giovani, nel senso che sarà sicuramente affascinante poter vedere un Bollani o un Ciccorea suonare il piano in una location bella come l'Arena Flegrea. La stagione risulta carica di premesse prestigiose e di contenuti stimolanti che avvicinano alla struttura flegrea un pubblico di qualsiasi età. Il desiderio sarebbe quello di far emozionare magari noi giovani che in questa città è difficile poter godere di questa, di questa qualità, di questa musica in una location bella come l'Arena Flegrea. Quindi il desiderio, il sogno, l'obiettivo è quello di intercettare e di avere tanti giovani qui. Dunque un anno zero per l'Arena Flegrea che riparte sotto la guida del gruppo Floro Flores. La la strutturazione ha interessato anche gli ambienti interni per permettere al pubblico di intrattenersi prima e dopo gli spettacoli gustando prodotti internazionali. L'idea è di non far vivere solo e unicamente il concerto per quelle due ore che magari l'artista si esibirà, ma l'idea è quella di far ospitare magari alle sette di sera in un pomeriggio in un luogo così bello, magari anche un buon vino con del food di qualità intercettando dei partner. Questo sarà il, diciamo, la, una grande sorpresa, aspettiamo quindi tanti Tanti, tanti napoletani che ci verranno a trovare prima del concerto e poi che resteremo insieme dopo il concerto. Ed ora vediamo insieme nel dettaglio i vari appuntamenti. Si parte il 28 giugno con uno spettacolo che rientra nel programma del Napoli Teatro Festival dal titolo Love Stories delle sorelle La Bec. Lo spettacolo è liberamente ispirato alla storia di Romeo e Giulietta. Il primo luglio è la volta di Sergio Cammariere e Gino Paoli. I due cantautori, molto amati dal pubblico ma appartenenti a due generazioni diverse, canteranno dal vivo per la prima volta insieme. Il 5 luglio arriva Jack Savoretti, cantautore inglese che debutta a Napoli con il suo nuovo progetto discografico. Tutto napoletano invece è il progetto in esclusiva campana di Stefano Bollani che presenterà al pubblico dell'Arena Flegrea il suo nuovo disco, Napoli Trip. Agosto si apre con due progetti raffinati. Il primo agosto è la volta di Paolo Fresu e Omar Sosa con il nuovo CD Eros. Poi il 5 agosto l'Arena Flegrea accoglie per la prima volta un progetto tutto dedicato a Fabrizio D'André dal titolo Amore che viene, amore che va.